வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பயிற்சி ஏழு புள்ளி மூணில் அஞ்சாவது எனக்கு பார்க்குறோம் பாருங்கள் ஒரு மருந்து குப்பி ஒரு உருளையின் இருபுறமும் அரைக்கோளம் இணைந்த வடிவில் உள்ளது குப்பியின் மொத்த நீளம் பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் மற்றும் விட்டம் மூணு மில்லிமீட்டர் அதில் அடைக்கப்பட்ட மருந்தின் கனளவு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மருந்து குப்பின்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த டியூப் மாத்திரை அப்படிம்பாங்களா அதாவது கேப்சூல்ஸ் அதை தான் மருந்து குப்பி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு மாத்திரை எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி இருக்கும் மாத்திரை ரெண்டு பக்கமும் இது வளைஞ்ச வடிவில் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதோட அளவை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு உருளையோட ரெண்டு பக்கமும் அரைக்கோளம் மாதிரி அரைக்கோளம் வடிந்த அரைக்கோள வடிவம் இணைஞ்ச மாதிரி ஒரு டியூப் மாத்திரை இருக்குது அதோட அந்த டி மாத்திரையோட மொத்த நீளம் குப்பியின் மொத்த நீளம் பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் ஸோ மொத்த நீளம் வந்து பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் ஏன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும் அதனால் மில்லிமீட்டரில் கொடுத்துருக்குது விட்டம் மூணு மில்லிமீட்டர் விட்டம்னா இந்த பகுதி மூணு மில்லிமீட்டர் சரிங்களா விட்டம் மூணு மில்லிமீட்டர் அதில் பாதி தான் ஆரம் ஆரம் வந்து அப்போ என்னது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சென்டர்லேருந்து இது வர ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இதுவும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு தான் அதேமாதிரி இங்கேயும் சேம் தான் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சரிங்களா ஆரம் விட்டம் வந்து மூணு அதில் பாதி ஆரம் அதாவது மூணு பை ரெண்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஸோ இதை போட்டாச்சு அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதில் அடைக்கப்படும் மருந்தின் கன அளவு காணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே எவ்வளோ மருந்து அடைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த உருளையின் கன அளவை கண்டுபிடிங்க இந்த ரெண்டு அரைக்கோளத்தோட கன அளவை கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சி மொத்தமாக கூட்டிட்டிங்கன்னா மொத்தம் இந்த மாத்திரையோட கன அளவு கிடச்சிரும் ஸோ அதை எழுதுவோம் என்ன மருந்து குப்பியின் கன அளவு மருந்து குப்பியோட கன அளவு வந்து எப்படி இருக்கும்னா மருந்து குப்பியோட கன அளவு வேணும்னா உருளையின் கன அளவையும் இரண்டு அரைக்கோளத்தோட கன அளவையும் கூட்டணும் இதில் இரண்டு அரைக்கோளத்தின் கன அளவு நான் எழுதுறதுக்கு காரணம் ரெண்டு அரைக்கோளமும் ஒரே ஆரம் உள்ள அரைக்கோளங்கிறதுனால தான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இல்லாட்ட அரைக்கோளத்தின் கன அளவு ப்ளஸ் அரைக்கோளத்தின் கன அளவுன்னு எழுதியிருப்பேன் இப்போ இதோட ஃபார்முலாவெலாம் எழுதுங்க உருளையின் கன அளவுக்கான ஃபார்முலா வந்து பையார் ஸ்கொயர் ஹெச்சு அரைக்கோளத்தின் கன அளவுக்கான ஃபார்முலா எழுதுங்க அதுக்கு முன்னே அதோட ரெண்டை பெருக்கிடுங்க ஏன்னா ரெண்டு அரைக்கோளம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இண்டு அரைக்கோளத்தோட கன அளவுக்கான ஃபார்முலா எழுதுங்க டூ பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஸோ இதுக்கு தேவையானதெலாம் எழுதணும் முதல்ல உருளைக்கு வாங்க உருளையோட ஆரம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு அப்படி போட்டாலும் சரி அல்லது மூணு பை ரெண்டுன்னு போட்டாலும் சரி ஸோ நான் மூணு பை ரெண்டுன்னே போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உயரம் உருளையுடைய உயரம் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா மொத்த உயரம் வந்து பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் அதிலிருந்து இங்கே ஒரு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இருக்குது இந்த சைடு ஒரு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இந்த ரெண்டையும் கழிச்சிட்டோம்னா இந்த உயரம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் உருளையுடைய உயரம் கிடச்சிரும் இங்கேருந்து இங்கே வர கிடச்சிரும் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சையும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சையும் கழிச்சிருங்க இந்த ரெண்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சையும் கூட்டினா மூணு வரும் இப்போ பன்னெண்டில் மூணு போனால் எட்டு சரி ஒன்பது ஒன்பது அப்போ உருளையுடைய உயரம் வந்து ஒன்பது மில்லிமீட்டர் எப்படின்னு தெரியுதா மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் அதில் இதோட ஆரம் வந்து இப்படி அளந்தாலும் ஆரம் தான் இங்கேருந்து இங்கே அளந்தாலும் ஆரம் தான் உருளைய இந்த அரைக்கோளத்துக்கு ஸோ இந்த ஆரம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இதை உயரமாக வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன்று புள்ளி அஞ்சையும் இந்த ஒன்று புள்ளி அஞ்சையும் கூட்டுங்க மூணு வந்துடும் அந்த மூணை கழிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு அரைக்கோளத்தோட உயரம் கட் ஆயிரும் இங்கே இருந்து இங்கே வர கிடைக்கும் ஒன்பது ஸோ அந்த ஒன்பது மில்லிமீட்டர் எழுதியாச்சு அடுத்து அரைக்கோளத்துக்கு ஆரம் மட்டும்தான் தேவை ஆரம் வந்து மூணு பை ரெண்டு ஸோ ஸோ இப்போ ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் பைக்கு மதிப்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுனால மூணு பை ரெண்டு எண்டு மூணு பை ரெண்டு ஆறு ரெண்டு வாட்டி எழுதியாச்சு ஹெச்சு வந்து ஒன்பது ப்ளஸ் இங்கே அரைக்கோளம் டூ இண்டு டூ பை த்ரீ பையோட மதிப்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு 
ஆர் கியூப்னு இருக்குது ஸோ ஆர் வந்து மூணு பே ரெண்டு அதை கியூப் பண்ணால் மூணு வாட்டி எழுதுங்க இப்போ கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ரெண்டையும் பதினொன்றையும் அடிக்கலாம் பதினோரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வேறு எதையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ கேன்சல் பண்ணது போக மிச்ச நம்பர் எழுதுங்க பதினொன்று எண்டு மூணு எண்டு மூணு எண்டு ஒன்பது டிவைடட் பை ஏழு எண்டு ரெண்டு இந்த சைடு இந்த ரெண்டையும் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மூணையும் மூணையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ மிச்சத்தை எழுதுங்க இருபத்தி ரெண்டு எண்டு மூணு எண்டு மூணு டிவைடட் பை கீழே வந்து ஏழு எண்டு ரெண்டு ஸோ இதை கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இப்போ மிச்சத்தை பெருக்கி எழுதிடுங்க பதினொன்று மூணு மூணு ஒன்பது இதை பெருக்குங்க இப்போ பெருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரும் கீழே ஏழு ரெண்டா பதினாலு ப்ளஸ் இங்கே வந்து மும்மூணு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு பதினொன்று தொண்ணூற்றி ஒம்பது டிவைடட் பை செவன் இப்போ எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினாலு இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுவோம் நேரடியாக பதினாலாவது வாய்ப்பாடு தெரியாது அதனால் நான் ஒரு ஏழால் அடிக்கிறேன் ஈரடு பதினாலு எட்டை வந்து ஓரேழு ஏழு மீதி ஒன்று இருக்கும் இங்கே சேர்த்துக்கோங்க அடிச்சிங்கன்னா ஈரடு பதினாலு மீதி வந்து அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சு அங்கே சேர்த்துக்கோங்க ஏழால் நாற்பத்தி ஒன்பது மீதி வந்து ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டில் ஏழு போகாது அதனால் புள்ளி வச்சு சீரோ சேர்த்துக்கிறதேன் இதில் ஈரேழு பதினாலு மீதி ஆறு இருக்கும் இதில் எண்ணேழு ஐம்பத்தாறு மீதி நாலு இருக்கும் சீரோ சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்திங்கன்னா ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இதோட நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு இப்போ மறுபடியும் ரெண்டால் அடிங்க சரி உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கணும் அதை கீழே எழுதி நான் அடிக்கிறேன் நூற்றி இருபத்தேழு புள்ளி ரெண்டு எட்டு அஞ்சு பை ரெண்டு ரெண்டால் அடித்தோம்னா என்ன வரும்னா எனது பதினாலால் நேரடியாக அடிக்கணும்னா அடிக்கலாம் அப்படி முடியாட்டை நான் ஃபஸ்ட்டு ஏழால் அடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அடுத்து ரெண்டால் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இந்த ஏழில் மூவி ரெண்டு ஆறு ஏற்கனவே இங்கே புள்ளி இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது அதே புள்ளி அங்கே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மீதி ஒன்று இருக்குது இல்லையா மூவி ரெண்டு ஆறு இங்கே ஏழு இருக்குது அப்போ மீதி ஒன்று இங்கே சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஈ ரெண்டு நாலு போயிட்டே இருக்கும் நிறுத்திடுங்க அதேமாரி இதை கேன்சல் பண்ணுவோம் ஏழால் ஏழால் அடிச்சிங்கன்னா ஒன்பதை ஓரேழு ஏழு மீதி எத்தனை வரும் ரெண்டு வரும் இதில் மூவேழு இருபத்தொன்று நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மீதி ஒன்று வரும் புள்ளி வச்சு சீரோ சேர்த்துக்கோங்க ஓரேழு ஏழு மீதி மூணு இருக்குது புள்ளி வச்சதுனால சீரோ சேர்த்துக்கலாம் நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு மீதி ரெண்டு ஈரேழு பதினாலு ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு நாலு ரெண்டு இதை அடிக்கையில் பதினாலு புள்ளி ஒன்று நாலு ரெண்டு ஸோ இந்த ரெண்டையும் கூட்டுங்க கூட்டி பார்ப்போம் அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு நாலு ரெண்டையும் பதினாலு புள்ளி ஒன்று நாலு ரெண்டையும் கூட்டுவோம் நாலு எட்டு ஏழு 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 எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு நெட் ஏழு எட்டு நாலு எல்லாமே மில்லி மீட்டரில் இருக்குது அதனால் மில்லி மீட்டர்னு போட்டுக்கோங்க கனலவங்கனால் கியூப் எழுபத்தேழு புள்ளி ஏழு எட்டு நாலு மில்லி மீட்டர் கியூப் அதாவது மருந்து குப்பியில் அடைக்கப்படும் மருந்தோட கனலவு வந்து எழுபத்தேழு புள்ளி ஏழு எட்டு நாலு மில்லி மீட்டர் கியூப் ஸோ மேலும் சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் செய்யுங்க நம்ம யூடியூப் சேனலான ஸ்கோர் முறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்